అసలు నిద్ర సమస్య ఉందని ఎలా మనం ఒక నాలుగైదు చెప్పండి గుర్తులు సమ్ ఇష్యూస్ దేర్ అని చెప్పడానికి ఎక్కువ శాతం అయితే అంటే నేను చాలా సార్లు ఇది చాలా మంది అడిగినప్పుడు కూడా చెప్పాను అయినా కానీ మళ్ళీ చెప్తాను ఎందుకంటే గురక అనగానే ఎంత బాగా గురకు వస్తే అంత బాగా నిద్రపోతున్నట్టు సో ఎంత సౌండ్ ఉంటే అంత సౌండ్ స్లీప్ అనేది ఒకటి నోషన్ ఉంది అది చాలా తప్పు సో గురక అనేది అన్నిటికంటే పెద్ద సిమ్టమ్ డిసీజ్ ఉంది అనడానికి అదొక చాలా పెద్ద మేజర్ సిమ్టమ్ సెకండ్ థింగ్ నిద్ర లేమితనం పాపం చాలామంది రూమ్లోకి వెళ్ళి లైట్ ఆఫ్ చేసుకొని పడుకుంటున్నా అని చెప్పేసి ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా తెలియదు వాళ్ళు పడుకున్నారని అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళకి గంట అయినా రెండు గంటలు అయినా చాలాసార్లు రాత్రి అంతా కూడా మేల్కొతూనే ఉంటారు నిద్ర లేమితనం ఇంకొకటి మార్నింగ్ టైమ్ ఫ్రెష్నెస్ అనిపించడకపోవడం అంటే నేను ఆరు గంటలు పడుకున్నా ఎనిమిది గంటలు పడుకున్నా అయినా కానీ నాకు నెక్స్ట్ డే ఫ్రెష్గా లేదు అని అదొకటి హెడ్ ఏక్స్ రావడం రిపీటెడ్గా బాడీ పెయిన్స్ ఉండడం ఫాస్ట్గా సిక్ అవ్వడం ఇమ్యూనిటీ అనేది ఉండకపోవడం కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండకపోవడం వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం అన్నిటికంటే అది సో వెయిట్ గెయిన్ వల్ల వస్తుంది అనుకోవడం మళ్ళీ దీనివల్ల వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం అదొక సర్కిల్లో పడిపోవడం సో ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చూస్తే వాళ్ళకి బీపీ షుగర్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి యంగ్ ఏజ్ లోనే సో ఈ మధ్య అయితే మనకి ఇంకా చాలా మంది జిమ్ లో సడన్ గా చనిపోతున్నారు సడన్ హార్ట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి నిద్రలోనే థర్టీ ఇయర్స్ పిల్లలే చనిపోతున్నారు ఇట్లా అని వింటా ఉన్నాం ఇవన్నిటి కూడా నిద్ర రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఇవన్నీ కాన్సిక్వెన్సెస్ సిమ్టమ్స్ సో ఇవన్నీ కాన్సిక్వెన్సెస్ అండ్ నిద్ర లేకపోవడం అనేది మీరు అది గుర్తించడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కువ మీరు అన్నట్టుగా ఏదో అబ్నార్మల్ పొద్దున పూట ఫ్రెష్ గా ఉండకపోవడం ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ సో వన్స్ యూ డూ దట్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ అసలు ఎవరిన సపోజ్ సంబడి హ్యాస్ సిమ్టమ్స్ లైక్ దట్ సో చాలా మందికి నిద్రకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా పాపం వాళ్ళకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలనేది అర్థం కాదు అంటే నాకు తలను వస్తుంది కదా న్యూరాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్దాం మన దగ్గర ఎలా అయిపోయిందంటే ఇది వరకు ఓన్లీ ఫిజిషియన్స్ చూసి దాని తర్వాత అసలు ఎంబీబీఎస్ చూసి తర్వాత ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి తర్వాత న్యూరో అనేది ఉండేది ఇప్పుడు న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్స్ సంఖ్య ఎక్కువైపోయింది అందుకని అవైలబిలిటీ కూడా ఎక్కువైపోయింది సో డైరెక్ట్ హెడ్ ఏక్ అనగానే డైరెక్ట్ న్యూరాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళడం ఈ ప్యాటర్న్ ఒకటి వస్తుంది బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈవెన్ మెడికల్ కమ్యూనిటీలో ఒక డాక్టర్ అయి ఉండి నేను చెప్పొద్దు ఇది కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమైందంటే మీరు ఏం ఫుడ్ తింటున్నారు మీరు ఎంత టైం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు మీరు స్మోకింగ్ చేస్తున్నారు ఆల్కహాల్ తాగుతున్నారు ఇంత హిస్టరీ తీసుకునే డాక్టర్స్ కూడా మీ నిద్ర ఎలా ఉంది అనే ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు మిస్ అయితే అడగరు 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 సో దానివల్ల ఆ స్లీప్ అనే హిస్టరీ ఒకటి డిలీట్ అయిపోతుంది కంప్లీట్గా సో దానికోసం అనే మేము స్లీప్ థెరపెటిక్స్ అని స్పెషల్గా స్లీప్ దానికోసం పెట్టినాం కాబట్టి ఈ నిద్రకి రిలేటెడ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు దాంట్లో నైపుణ్యం ఉన్నవారు ఎవరు నిద్ర అనే దా సబ్జెక్ట్లో నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు పల్మనాలజిస్ట్ ఈఎన్టి ఫిజిషియన్ లేకుంటే సైకియాట్రిస్ట్ వీళ్ళందరికీ కూడా దాంట్లో నైపుణ్యం ఉంటుంది కానీ సెపరేట్ ఫెలోషిప్స్ చేసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ అసెస్మెంట్ దాని గురించి చేయడం జరుగుతుంది సిమ్టమ్స్ని బట్టి స్లీప్ స్టడీ అనేది చేయాలా లేదా అని డిసైడ్ అవుతాం స్లీప్ స్టడీ అనేది ఒక డయాగ్నోస్టిక్ ప్రొసీజర్ అవును కరెక్ట్ సో ఒక నైట్ వాళ్ళు ల్యాబ్లో పడుకున్నా లేదంటే హోమ్ స్లీప్ స్టడీస్ కూడా ఉంటాయి నైట్ మెషిన్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు అది రికార్డ్ చేస్తుంది నైట్ స్లీప్ అంతా ఎలా ఉంది సో చాలా మంది అనుకుంటారు నిద్ర అంటే ఓన్లీ డ్యూరేషన్ ఎనిమిది గంటలు పడుకుంటే బాగా పడుకున్నట్టు అని బట్ దట్ ఈస్ ఎస్ ఓన్లీ క్వాంటిటీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది ఇప్పుడు ఇట్ హాస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్ క్వాంటిటీ కొంచెం తక్కువ పర్లేదు కానీ క్వాలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది న్యూ సబ్జెక్ట్ రైట్ సో ఇవన్నీ మనకు స్లీప్ స్టడీలో తెలుస్తాయి దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ ట్రీట్మెంట్ రైట్ సో స్లీప్ డిస్ఫంక్షన్ అన్నది ఇట్స్ అ క్లియర్ కండిషన్ కదా మీ మెడికల్ గా చూస్తే ఏదో చికాగా ఉంది అంత బాగా నిద్రపట్టలేదు అన్నట్టు కాదు కన్సిస్టెంట్ గా కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఉండి అదొక కండిషన్ గా బిల్డ్ అయినప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యి దానికి కావాల్సినవి చేస్తారు మనం హెల్దీ పీపుల్ లో ఉండే స్లీప్ డిజార్డర్ చూద్దాం అలాగే మామూలుగా కొంచెం కండిషన్స్ ఉండి డీప్ డిప్రెషన్ కానీ ప్రెగ్నెన్సీలో లేదు ఏజ్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ విడిగా చూద్దాం సో హెల్దీ అడల్ట్స్ లో లేదు హెల్దీ టీనేజర్స్ లో కానీ ఒకవేళ స్లీప్ డిజార్డర్ వస్తే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఏం చెప్తారు డయాగ్నోజ్ అయిన తర్వాత సో హెల్తీ అడల్ట్స్ లో వచ్చే డిసార్డర్స్ ఎక్కువ శాతం స్లీప్ యాప్నియా ఉండొచ్చు
అది ఆల్దో వాళ్ళు మెడిసిన్స్ వేసుకొని కంట్రోల్ చేసుకున్నా కానీ వీళ్ళందరినీ క్రానిక్ డిసీజెస్ అని అనం సో ఇవన్నీ మేబీ సీజనల్ డిసీజెస్ అట్లా ఉంటాయి ఈ ఎటువంటి ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి స్లీప్ యాప్నియా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇవి కాకుండా మరి ఇంకా అసలు ఇవి ఏవీ లేవు రైట్ ఈవెన్ మోర్ హెల్దీ ఉన్నారు అంటే మేబీ వాళ్ళ స్ట్రక్చర్ ఈ చిన్న అనేది మ్యాండిబుల్ అనేది కొంచెం వెనుకకు ఉండడము టంగ్ అనేది లావ్ ఉండడం బేస్ ఆఫ్ ద టంగ్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు అవి జస్ట్ జెనెటిక్ వచ్చే స్ట్రక్చరల్ థింగ్స్ బట్ అది చిన్నప్పటి నుంచి ఉంటుంది కదా సడన్ గా ఎందుకు మారుతుంది యా సో ఏజ్ పెరిగిన కొద్దిగ చాలా సార్లు మసిల్ వీక్నెస్ అనేది ఒకటి ఫామ్ అవుతా ఉంటుంది అండ్ రొటీన్ గా మనం ఈవెన్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినా కానీ జనరలీ లెగ్ ఎక్సర్సైజెస్ షోల్డర్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇలా హోల్ బాడీ చేస్తాం కానీ నెక్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది తక్కువ సో యోగా చేసినప్పుడు యోగా ప్రాణాయామంలో నెక్ ఎక్సర్సైజ్ కవర్ అవుతుంది కానీ అదర్వైజ్ రొటీన్ వర్క్అవుట్స్ లో కవర్ అవ్వదు సో మజిల్ వీక్నెస్ ఉన్నప్పుడు స్లీప్ యాప్నియా ఉండొచ్చు దెన్ ఈ స్లీప్ యాప్నియా అని అడ్రస్ చేస్తూ వీల్ గో ఫర్ సీప్ యాప్ ట్రీట్మెంటా సర్జికల్ అప్రోచా సో ఏంటి అనేది కొన్ని మ్యాండిబుల్ అప్రోచెస్ ఉంటాయి ఈ అప్రోచెస్ లో వీల్ ట్రీట్ హెల్దీ పేషెంట్స్ మీరే చేస్తారా అన్ని సర్జికల్ సో సర్జికల్ అప్రోచెస్ ఈఎన్టీ సర్జన్స్ ఏ చేస్తారు కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏంటంటే పేషెంట్స్ కూడా అంత ఎక్స్టెన్సివ్ సర్జరీస్ చేయించుకోవడం అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ సెప్టమ్ డివియేషన్ ఇవి ఉన్నప్పుడు ఈజీ సర్జరీస్ అండ్ దాని సక్సెస్ రేట్ కూడా చాలా హై ఉంటుంది కానీ స్లీప్ కి సంబంధించి స్పెసిఫిక్ సర్జరీస్ ఉంటాయి సో అవి మాత్రం సక్సెస్ రేట్ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి సో సెవెంటీ పర్సెంట్ అలా ఉంటది అందుకని వి ట్రై టు పుద్ దెమ్ ఆన్ సీ ప్యాప్ చాలా మందికి కో ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్స్ లైక్ డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా నిద్ర పట్టదు ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ ఉన్న వాళ్ళకి నిద్ర పట్టదు అది మీరు స్లీప్ డిజార్డర్ గా పరిగణిస్తారా లేక దానికి వేరే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారా ఎలా హౌ డూ వర్క్ విత్ సైకియాట్రిస్ట్ ఆర్ అని సో ఈ వేరే అంటే ఈ డిప్రెషన్ ఇవి సో హెల్త్ మెంటల్ హెల్త్ కండిషన్స్ లో మీరు ఇప్పుడు అన్నది అంటే చాలా మంచి పాయింట్ అడిగారు బికాస్ ఫిజికల్ హెల్త్ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి దిస్ ఇస్ ఓకే బట్ మెంటల్ హెల్త్ కండిషన్స్ లో షార్ట్ టర్మ్ ఉంటాయి లాంగ్ టర్మ్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యామిలీలో ఏదైనా డెత్ అయింది లేదంటే ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ ఉంది ఇంకేదైనా ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ ఉంది ఇవన్నీ ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్ దీని నుంచి బయటికి రావచ్చు ఎట్లా ఇమీడియట్గా వాళ్ళు కౌన్సిలర్నో సైకటిస్ట్నో సైకాలజిస్ట్నో ఎవరినైనా కలిసినప్పుడు ఆ కౌన్సిలింగ్ ఇంపాక్ట్ వల్ల వాళ్ళ స్ట్రెస్ నుంచి బయటకు వస్తారు ఆ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్సోమ్నియాకి లేకంటే నిద్రలేమితనానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఈజీగా జరిగిపోతుంది లేదు అది జరుగుతున్నా కానీ స్టిల్ మనకి నిద్రలేమితనం ఉంది అని అన్నప్పుడు ఆ స్ట్రెస్ రిలీవింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి సో వాటిని మేము జేపీఎంఆర్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటాం ఆ ఎక్సర్సైజెస్ చేయడము అండ్ దానికి షార్ట్ టర్మ్ మెడికేషన్ ఇచ్చి తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ మీద పెట్టి వదిలేయడము ఇది చేస్తుంటాం కొన్నిసార్లు లాంగ్ టర్మ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అంటే జెనెటిక్గా కూడా ఉంటాయి మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ సిజోఫ్రీనియా ఇలాంటి డిఫరెంట్ కండిషన్స్లో దే నీడ్ ఎ ప్రాపర్ సైకెట్రీ హెల్ప్ సో మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వీ డూ ఐ మెంటల్ స్టేటస్ ఎగ్జామినేషన్ ఏంటి వీళ్ళకి షార్ట్ టర్మా లాంగ్ టర్మా ఇలాంటి ఏమైనా క్రానిక్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా డయాగ్నోస్డ్ మెంటల్ అంటే మెంటల్ స్టేటస్ ఎగ్జామినేషన్ లో సైకెట్రీ కన్సల్టేషన్ లో డయాగ్నోస్డ్ డిసీజ్ ఏదైనా బయటపడితే అది ట్రీట్ చేస్తే స్లీప్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా సెట్ అయిపోతుంది అండ్ ఇవి చాలా గ్రే ఏరియాస్ చాలా మందికి నిద్ర లేమితనంతో ఇయర్స్ టుగెదర్ ఉన్న వాళ్ళు సైకెట్రిక్ కండిషన్స్ లో పడిపోతారు అందుకే మేము ఈ స్లీప్ థెరపెటిక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా మంది అంటే నేను ఒక జస్ట్ నా సబ్జెక్ట్ గురించి నేను ఒక స్లీప్ క్లినిక్ ఫర్ స్లీప్ యాప్నియానో లేకుంటే ఒక స్పెసిఫిక్ దాని గురించో పెడుతున్నాను అనుకున్నారు బట్ నేను అందుకనే దిస్ ఇస్ గ్రే ఏరియా కాబట్టి ఈఎన్టి సైకియాట్రీ సైకాలజీ డైటీషియన్ ఫిట్నెస్ ఫిజియోథెరపిస్ బేరియాట్రిక్ ఎండోక్రైన్ వీళ్ళందరి సపోర్ట్ తోని వీ స్టార్ట్ అట్ దిస్ సెంటర్ సో వీళ్ళందరి కన్సల్టేషన్స్ కూడా సెంటర్ లో అవుతాయి సో ఫస్ట్ పేషెంట్ రాగానే మేము డీటెయిల్ హిస్టరీ తీసుకొని డయాగ్నోస్ చేసాక ఓకే వీళ్ళకి మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూ ఉంది దే నీడ్ ఎ సైకాట్రిస్ట్ అన్నప్పుడు వీ రెఫర్ టు ఎ సైకాట్రిస్ట్ సెంటర్ హోలిస్టిక్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ చాలా వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండి అంటే టు హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ విజన్ దట్ యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ దీస్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఒక మనిషికి ఇన్ని చోట్ల నుంచి మనకి సోర్స్ ఉండొచ్చు సమస్యకి అని చెప్పి 